சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி பத்தொன்பது ஆண்டுகள் பயணத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மற்றும் குடிமைப்பணி தேர்வாளர்கள் உங்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கனவை நிஜமாக உடனே செவன் என்ற எண்ணிற்கு கால் செய்யவும் நம்மோடு பத்திரிகையாளர் டி என் ரகு அவர்கள் இணைகிறார் திரு ரகு வணக்கம் வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் பேசவிருக்கின்ற விஷயம் என்னென்னா அந்த ஹிந்து நாளிதழில் வந்து வந்து வரக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கைகள் மெத்தனமா அப்படின்ற விஷயத்தை குறித்து தான் பேச போகிறோம் ரெண்டு விஷயத்தை இதில் பேசியிருக்காங்க ஒன்று ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு அதில் என்ன நடவடிக்கைன்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றாங்க இரண்டாவது பெரியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கைது அப்புறம் அவர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார் அவர் மீது என்ன நடவடிக்கை ரெண்டு விஷயத்த பிரிச்சிருக்கிறாங்க குறிப்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும் பொழுது ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியவர்கள் மீது கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அவர்கள் குரல் அங்கே பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குரல் கேட்கப்படும் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை சொன்னார் ஆனால் அதில் சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் துறை காவல் அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வுலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை முதல் கட்டமாக எடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய பார்வை என்ன சில விஷயங்களை வந்து எதிர்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது நம்மால் பேச முடியும் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் செய்ய முடியாதுன்னு யதார்த்தம் தான் இருக்குதா இல்ல இந்த தலையங்க என்ன குறிப்பு என்னோட லைன் நீங்க எடுத்துட்டீங்க அதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் எதிர்கட்சியா இருக்கிற போது செயல்படுவது ஈஸி நீங்க எல்லாத்தையுமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிற பொசிஷன்ல கிடையாது நாங்க வந்தா செய்வோம்னு சொல்லலாம் ஆனா அப்ப எதுவுமே செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வெறும் அறிக்கை விட்டா போதும் நீங்க வந்து சோசியல் மீடியால பதிவு விட்டா போதும் ஆனா இப்ப நீங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதுவும் நீங்க அமைச்சர் கமிஷனுடைய ரிப்போர்ட் வந்து என்ன சொல்லிருக்குன்னா ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இவங்க எல்லாம் கில்டி அப்படின்னு போலீஸ் அதிகாரிகளுடைய பெயரை நீங்க வந்து எஸ்பி அதுக்கப்புறம் டிஐஜி ஐஜி எல்லாரையும் சொல்லியிருக்கு அப்ப ஐஜியா இருந்த திரு சைலேஷ்குமார் யாதவை இப்ப அவர் வந்து டிஜிபி ஆகியிருக்கிறார் நிச்சயமா வந்து சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு பிரெஷர் இஸ் அந்த டிஎம்கே இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து இப்போ அவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அப்ப சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கிற போது நான் டிவியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னாரு அது இப்ப கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு திரு ஸ்டாலின் வந்து சொன்னார் அவருடைய குற்றச்சாட்டை பற்றி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி வெள்ளத்தும் போது கேட்டபோது யார் டிவியை பார்த்து சொன்னேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னார் அவரா அப்படின்னு அப்போ அந்த ஸ்டெர்லைட் விவகாரம் இன்னும் இருக்குது உயிரோடு இருக்குது ஸோ ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய பொசிஷனில் இருக்கிற ஸ்டாலின் க தட்டி கழிக்கவே முடியாது அதுக்கு என்ன பதில் தவறு செய்த அதிகாரிகள் மீது என்ன நடவடிக்கை நீங்கள் தான் அஞ்சு கோடியே அறுபது லட்சம் செலவு பண்ணி நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் நீங்கள் கம இது அமைச்சிங்க ஒரு கமிஷன் அமைச்சிங்க எதுக்கு அந்த கமிஷன் அப்போ பப்ளிக் மணி டாக்ஸ் பேயர்ஸ் மணி வேஸ்ட் நீங்க வந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக அமைக்கப்பட்ட கமிஷன்களுடைய ரிப்போர்ட் மேல என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க எதுவுமே எடுத்தது இல்லை இல்லை இப்போ ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளாக இருப்பவர்களோ ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறத எந்த அரசு திமுக அதிமுக பாஜக காங்கிரஸாக இருந்தால் கூட அவர்கள் வந்து தயங்குறத நம்மால் தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருக்க முடியுது ஆனால் ஒரு விதிவிலக்காக திமுக அரசு அந்த பல் பொடுங்கின விவகாரத்தில் பல்வீர் சிங் மீது அவங்க வந்து எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க சார்ஜ் ஷீட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒன்றும் நடக்காது அதுலேயும் அப்பயே அரசு பண்ணிருக்கணும் இல்லையா அவர் சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஒருத்தர் ஐபிஎஸ் அதிகாரி இருந்தாலும் அவரும் சட்டத்தை தானே மதிக்கணும் அவருக்கு அந்த சட்டம் பொது பொருந்தும் இல்லை நீங்கள் அந்த கேஸில் எதாவது நடந்துன்னு நினைக்கிறீங்களா நடந்திருக்கணும்னா ஏற்கனவே நடந்திருக்கணும் அவர் மேல அது வந்து அதை நீர்த்து நெகட்டிவாக யோசிக்கிறோமோ இல்லை இல்லை நீர் இல்லை தமிழ் நீர்த்து போகிறதுக்கான வேலைகள் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு பல் பிடிக்கிறத விட சீரியஸ் விவகாரமா இல்லையா சுட்டது பதிமூணு பேர் இறப்புங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இவர் ரெண்டு மாத்திரம் சொன்னார் அப்போ டிஜிபி ரிசைன் பண்ணோம் தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி ரிசைன் பண்ணோம்னு அவர் போட்டிருக்கிறார் பதிவு அவ்வளோ சீரியஸான விஷயம் பதிமூணு பேர் சாவுங்கிறது சாதாரண ஒரு நீங்க வந்து தட்டி கழிக்கிற விஷயமே கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிற போது அது மேல ஆக்ஷன் எடுக்கலன்னா இப்போ நீங்க வந்து என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க பொதுமக்கள் இறப்புக்கு இவ்வளோதான் எங்களால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறீங்களா அப்போ அதிகாரிகள் என்ன வேணா செய்யலாமா நீங்க சொன்னது உண்மை எந்த அரசா இருந்தாலும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குவார்கள் இது டிஎம்கே கிடையாது ஏடிஎம்கே பிஜேபி காங்கிரஸ் எல்லாமே அப்படிதான் பண்ணுவாங்க பட் வாட் இஸ் மெசேஜ் யூ ஆர் ஸ்டெண்டிங் அவுட் டு பப்ளிக் யாரு தவறு செய்தாலும் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போங்கிறத அரசுடைய ஒரு கொள்கை கோட்பாடா இருக்கணும் அல்லது நடவடிக்கை இருக்கணும் அது இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த நம்பிக்கை இழப்பாங்களா இல்லையா மக்கள் நாளைக்கு திரும்ப இந்த மாதிரி நடக்காதுங்கிறதுக்கு ஒரு கேரண்டி இருக்கு ஏன்னா எந்த நடவடிக்கை எடுக்க திமுக
அழகாக கேட்டிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த கமிஷன்லேயே சொல்லியிருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் என்னாச்சு பெரிய கலவரம் வரும்னா அப்போ நீங்கள் என்ன நீங்கள் வந்து நுண்ணறிவு கேதர் பண்ணிங்க அதை தடுக்கிறதுக்கான என்ன முடிவு என்ன எடுத்தீங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இந்த பதிலாக நம்ம கேட்டு தான் ஆகணும் அது யாரையுமே பொறுப்பாக்கலைனா அப்போ யா அப்போ யார் வந்து அந்த முடிவு அந்த சுடலான்னு கொடுத்த டெசிஷன் யாரோடது கலெக்டர் இப்போ கலெக்டரா அல்லது வந்து எஸ்பியா டிஐஜே யார் கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் பதிமூணு பொதுமக்கள் வந்து சுட்டு கொல்லப்படலாம் அது மேலே எந்த நடவடிக்கையும் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரு இருபது லட்சம் கொடுத்துரா முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கக்கூடாதுங்க அது பொறுப்பாக்குறதுக்கு அக்கௌண்டபுள் ஆக்குறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா நம்ம எதுக்காக நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய கமிஷன் போட்டீங்க எதுக்கு அந்த நீங்கள் இங்கே சட்ட சபையில் டேபிள் பண்ணிங்க ஷோ டேக்கன் ஆக்ஷன் நீ அப்போ தான் அதிகாரிகளுக்கும் நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸும் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அக்கௌண்டபிளாக இருக்கணும்னு தெரியும் சரி நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்த செய்தோம்னா குற்றச்சாட்டு வச்சோம்னா அதன் மீதான நடவடிக்கை என்னன்றது மக்கள் எதிர்பார்ப்பாங்கன்றது சொல்கிறீங்க ரெண்டாவது விஷயத்த இந்த கட்டுரை என்ன பேசுதுன்னா பெரியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர் வந்து ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு பிணையில் விடு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அவர் மீது என்ன நடவடிக்கைன்னு கேட்குறாங்க ஆளுநரும் நடவடிக்கை எடுக்கலை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சகமும் நடவடிக்கை எடுக்கலை அப்படின்றத சுட்டி காட்டுறாங்க ஆளுநர் தான் வேந்தர் அவர் சான்சலர் இப்படி ஒரு துணைவேந்தர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாருன்னா அவரை ஏன் ஒருவேளை டிஸ்மிஸ் பண்ணுவதற்கோ இல்லை முதல்ல அடிப்படையில் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவதற்கான நடவடிக்கை ஏன் எடுக்கல அப்படின்ற கேள்வி கேட்கலாம் நிச்சயமாக அந்த கேள்வி கேட்டு அவர் என்ன இதில் ரெண்டு பேருக்கும் பொறுப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆளு ஆளுநர் வந்து இப்போது வைஸ் சான்சலர் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் எனக்கு தான் ரைட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து ஒரு தேர்தல் கமிட்டி போடுறாரு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுல ஒரு லீட் எடுக்கிறாரு கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிற ரோல்லாம் அவர் உதாசீனப்படுத்தி நான் தான் எந்த நான் தான் செய்வேன் அப்படிங்கிறாரு அதில் ஊழல் இருக்குன்றாரு பட் ஓவராலாக வந்து வைஸ் சான்சலர் அப்பாயின்மெண்ட்டில் வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லைங்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு போட்டாலும் எந்த அரசு வந்தாலும் அந்த ப்ராசஸே சரியில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு இன்னொரு உதாரணம் அவருடைய ஆன்டிசிடென்ஸு அவருடைய ரெக்கார்ட்லாம் பார்த்து தான் போடணும் பட் அதுவே போடாது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து இதுவும் திரும்பவும் அதே தாங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டு உள்ளவர் மேலே ஏன் நடவடிக்கை இல்லை கைதுங்கிறது அதுவும் ஒரு சிட்டிங் வைஸ் சான்சலரை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ அப் ஆக்ஷன் இருக்கணும்ல அப்போ அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டாவா அரெஸ்ட் பண்ணது ஒரு வெண்டேட்டாவா அவர் வந்து நம்ம கே இப்போ சொல்கிறத கேட்காதனால நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் இருக்காதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஜஸ்ட் ஒரு ஷோ ஆஃப் ஸ்ட்ரெங்க் நாங்கள் கவர்மெண்டில் இருக்கோம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டாவனா அவர் அரெஸ்ட் பண்ணி உடனே சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை அவர்கள் செஞ்சிருக்கணும்ல அரசு எக்ஸாக்ட்லி அதான் சொல்கிறேன் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணது மட்டும் பத்தாது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ சீரியஸான அஃபென்சஸ் ஒரு பேரலாக ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி ஒன்று நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு வித் அவுட் ஃபாலோயிங் எனி நார்ம்ஸ்னா அது பெரிய சீரியஸ் அஃபென்ஸ் இல்லை அந்த யூனிவர்சிட்டி மட்டும் இல்லை வேறு யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ஒரு இருக்கிறவங்களோட துணையோடு அவர் செய்கிறாரு ஒரு தனியாக ஒரு அமைப்பு நடத்துகிறாரு எந்த பர்மிஷனும் வாங்காம அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்றீங்க அப்புறம் வன்கொடியா ஒரு நிறுவனத்தை அதிகார துஷ்பிரயோகம் செஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்றீங்க அது ஒரு சீரியஸ் அஃபென்ஸ் அப்புறம் வந்து தட்டி கேட்டவரை வந்து நீங்க வந்து சாதியை சொல்லி திட்டிருக்காருன்றாங்க ஒரு 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 துணைவேந்தர் செய்யற வேலையா அதெல்லாம் உடனே வந்து அவரு இப்ப வந்து வெயிலும் கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் ஹெல்த் ரீசன் உள்ள போயிருக்காரு மேட்ரு ஓவராது அப்போ நீங்கள் சொன்ன சீரியஸ் அப்போ நீங்கள் சார்ஜ் தட்டி கேட்கறது அதாவது சீன பழமொழி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கில் த சிக்கன் டு ஸ்கேர் த ஸ்னேக் அதாவது கோழியை வந்து அடிச்சா அங்கே இருக்க பாம்பு வந்து பயந்துரும் அப்படி ப்ராப்ளி இப்போ வந்து லைட்டாக அடிச்சு பார்க்குறாங்க நீங்கள் சொன்னது கரெக்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் நம்மளுக்கு தே நம்ம ஒரு பொது மக்களாக அல்லது வந்து நியூட்ரல் பீப்புளுக்கு என்ன வேணும் இந்த ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கணும் இது இன்ஸ்டியூஷன்ஸுடைய ஹெட்ஸ் வந்து ஒரு அபவ் கொஷின்ஸ் இருக்கணும் இல்லை எந்த விதமான அப்பழுக்கும் இல்லாமல் இருக்கணும் பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியன்ஸ் இருக்கு அஃபிலியேஷன் இருக்கக்கூடாது கல்வியில் வந்து ஒரு 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 பெரிய நிபுணத்துவம் பெற்றுவாங்களா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அது எல்லாமே பொலிட்டிசைஸ் ஆயிடுச்சுங்கிறதையும் காமிக்குது இது அந்த டசில் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு பில் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது விசி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அல்லது எல்லா பல்கலைக்கழக கழகங்களுக்கும் வேந்தர் வந்து முதலமைச்சர் கேரளாலேயும் அது வந்திருக்கு அந்த பில் வந்திருக்கு தமிழ்நாட்லேயும் இருக்குது அப்படி அட்லீஸ்ட் அப்படி வந்ததுன்னா அட்லீ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராது ஏன்னா இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுற வைஸ் சான்சலர்
எல்லாமே உங்களுக்கு தங்க தாம்பரத்தில் கொடுத்தாச்சு அப்போ வாட் இஸ் ப்ரிவென்டிங் யூ ஃப்ரம் டேக்கிங் ஆக்ஷன்னு மக்கள் கேட்பாங்கல்ல நீங்கள் இது சொல்கிறீங்க இது ஏன் பண்ணலைங்கிற கேள்வி நியாயமானதா இல்லையாது அதுவும் பொதுமக்கள் இருந்திருக்கிறாங்க போராட்டம் செய்வதற்கு ஜனநாயக நாட்டில் உரிமை இருக்குது போராட்டம் செஞ்சால் சுட்டுக்கொள்வோம் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறீங்களா அப்போ இது என்னென்னா இந்த மீண்டும் இந்த ஐபிஎஸ் விஷயத்துக்கு வர்றேன் ஒரு நம்ம தொலைக்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய விவாதத்தில் ஒரு ஐபிஎஸ் முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி வந்து பேசினது அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஐபிஎஸ் அசோசியேஷன் ஒரு இன்ஃபார்மல் அசோசியேஷன் இருக்குது அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை அரசாங்கம் தாங்குமா அதை அதை தாண்டி அரசாங்கத்தால் செயல்படுத்த முடியுமா அப்படின்ற பல்வேறு கேள்விகளை கேட்குற அரசாங்கம் அரசு இயந்திரம் ரன் ஆகணும் இல்லையா அதற்கு அந்த அதிகாரிகள் தான் அரசாங்கம் அதிகாரிகள் என்ன வேணா பண்ணிடலாமா ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் படித்தா என்ன வேணா செய்யலாங்கிற ஒரு ஒரு புது தத்துவத்தை நம்ம உருவாக்குறோமா அவங்க ஒரு கருவி தாங்க அவங்க அவங்க நல்ல சரி நல்லா படித்து வந்திருக்காங்க முசர்வில் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க எல்லாம் ஃபைன் பட் வந்து அவங்களுக்கு மாஸ்டர் யார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு சரி அரசுடைய திட்டங்களை அரசுடைய முயற்சிகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது அவங்க வேலையை தவிர சட்டத்தை கையில் எடுக்கிறது அவங்க வேலை கிடையாது சட்டத்துக்கு புறமாக ஜனநாயக நாட்டில் எதுவுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் ஒரு எவ்வளோ டெமோக்ரஸிஸ் இருக்குது இன்னைக்கு யூகே இருக்குது யூஎஸ் இருக்குது போலீஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிட முடியுமா நீங்கள் வந்து அந்த ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டு விஷயத்தில் என்ன நடந்தது அவர் அவர் ஒரு ஒரு அவரை கழுத்து மேலே கால் வச்சு கொண்டதுனால அவர் இன்றைக்கி பல வருஷம் ஜெரையில் சிறை தண்டனை பெற்றிருக்காரு நான் வந்து அவர் தற்காப்புக்காக செஞ்சேன் அவர் டேஞ்சரஸ் மேனு அது இதில் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அது எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு ஒரு நபர் இருந்ததுக்கு போலீஸ் எக்ஸஸ்னால ஒரு நபர் இருந்ததுக்கு உலகமே கொந்தரிச்சுது ஏன்னா அது ஜனநாயக நாடு நீ ஒரு உயிரை கூட வந்து இதே மாதிரி அன்னேச்சுரலாக எடுக்கிறதுக்கான உரிமை கிடையாது அப்படின்னு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனே வந்தது போலீஸ் சுட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்க அமெரிக்காவில் ஈஸியாக தப்பிச்சிட முடியும் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக பண்ணேன் இவரோட ட்ராக் ரெக்கார்டு ரொம்ப மோசம் ஒரு கத்தி வச்சுருந்தார் ஒரு பிளேடு வச்சுருந்தார் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக பண்ணேன்னு சொல்லிட கூடும் ஆனால் கேமராவில் கேப்சர் பண்ணதுனால அவரால் தப்பிக்க முடியல அவரை வந்து நீங்கள் கேஸ் நடத்தி உள்ள தள்ளிட்டாங்க அது அதுதான் ஜனநாயகம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து சட்டத்தின்படி எல்லாருமே நடக்கணும் எல் யாருக்குமே உரிமை கிடையாது ஒரு அரசியல்வாதிக்கு எதாவது உரிமை இருக்கா அதே மாதிரி தானே அதிகாரிகளுக்கும் அவங்க சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் லீட் அவங்க தான் வந்து லீட் பண்ணணும் அவங்க தான் விதிமுறைகளை மீறக்கூடாது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி பண்ணீங்க அது அந்த அந்த க அது கலவரம் வர சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா முடிஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது சுடுறது தானா இல்லை இப்போ அரசியல் ரீதியாக திமுக அது ஒரு பின்னடைவா அப்சல்யூட்லி நீங்கள் அவங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகளான இப்போ விடுதலை சிறுத்தை பா இவங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியெலாம் அவங்க அவங்களுக்கே பின்னடைவு இப்போ நாளைக்கு அவங்க தொடர்களே கேட்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நம்ம தான் வந்து முன் முன்னிலையில் இருப்போம் மக்களுக்காக கேள்வி கேட்போம் இப்போ வந்து நம்ம கேட்க முடியாது இல்லை அந்த கட்டுரையிலே எழுதியிருக்கிறாங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா தேர்தல் வர்றதுனால பெரிய அளவுக்கு திமுகவை எதிர்த்து அவங்களால போராட முடியல ஏன்னா இந்த நேரத்தில் வந்து விஷயத்தை வந்து பெர்சிபிடேட் பண்ணக்கூடாது பெருசாக்க கூடாது அப்படின்ற திமுக அப்போ திமுக மட்டும் செட்பேக் கிடையாது கம்யூனிஸ்ட் ஏன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு ஒரு பெரிய நல்ல பேர் இருக்குது மக்களுக்கான போராட்டங்களில் அவங்க வந்து எப்போதுமே முன்னே இருப்பாங்க ஏன்னா பவரில் இல்லாததுனால அவங்க எப்போதும் செய்ய முடியும் பெர்பெச்சுவல் அப்போசிஷன் பார்ட்டி நம்ம ஆரம்பத்தில் பேசின மாதிரி அவங்க எதிர்கட்சி மன மனோபாவத்திலேயே இருப்பாங்க ஏன்னா அதுதானே உங்களுக்கு வந்து தேவை நம்ம பத்திரிகைகள் எப்படி வேலை செய்யணுமோ டிவி எப்படி வேலை செய்யணுமோ அதே மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இயங்குவாங்க அது அவங்க கூட்டணியில் இருந்தால் கூட மக்களுக்காக கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கேட்க முடியாத ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க தர்மசங்கடமான சூழ்நிலையில் இருக்காங்க லோக்சபா எலெக்ஷன் வருது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெர்சிபிடேட் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க இட்ஸ் இஸ் ராங் தோழமை கூட இருந்த தோழமை சுட்டு இருக்கலாமே சரி இதில் வந்து அப்போ பலருக்கும் பிரச்சனை திமுகவுக்கு பிரச்சனை கூட்டணி கட்சிகள் அவங்களோட கிரெடிபிலிட்டியாக அவங்களோட நம்பகத்தன்மையை வந்து மக்கள் மத்தியில் இழக்கிறதற்கான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ இதையெல்லாம் தாண்டி அர் ஒரு அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இது இந்த டிஸ்கஷன் இப்போ வரல இதற்கு முன்னாலே அருணா ஜெகதீஷன் ஆணையத்தோடைய ரிப்போர்ட் அறிக்கையை வந்து சட்டமன்றத்தில் வைக்கும் பொழுதே வந்தது அது வர முன்னாலே ஒரு இது லீக் ஆச்சு அருணா ஜெகதீஷன் ஆணையத்தோடைய ரிப்போர்ட் வந்து லீக் ஆச்சு அப்பயுமே இந்த டிஸ்கஷன் வந்தது ஆனால் திமுக அரசு செய்யாமல் இருப்பதற்கு காரணம் ஏதாவது இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் அவங்க அதிகாரிகளுக்கு ஒரு அதிகாரிகளுக்கு நம்ம வந்து நடவடிக்கை எடுத்து கெட்ட பேர் வாங்க வேணாம் அவங்க ஒரு மொரால் டவுன் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க விச் இஸ் நாட் ரைட் ரெண்டு வருஷம் ஆக போகு
and getting that uh, commission report seri ungalude karuthukala virivaga parndu kondadharku nandri theru ragu சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி பத்தொன்பது ஆண்டுகள் பயணத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மற்றும் குடிமைப்பணி தேர்வாளர்கள் உங்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கனவை நிஜமாக உடனே செவன் என்ற எண்ணிற்கு கால் செய்யவும்